ట్యూటర్ లొకేష్ ఛానల్ సో ఇవాళ అయితే ఈ వీడియోలో మనం స్ట్రైట్ లైన్ సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఏవైతే ఉన్నాయో ఐపీ ఎగ్జామ్కి ఏవైతే గన్ షాట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయో సో ఇవి నేర్చుకుంటే కంప్లీట్గా ఐపీ ఎగ్జామ్కి స్ట్రైట్ లైన్స్ నుంచి ఏ క్వశ్చన్ ఇచ్చినా కూడా మనం రాసే విధంగా అయితే మనం తయారవచ్చు అండ్ దీంతో నేను రెండు టూ మార్క్స్ ఒక ఫోర్ మార్క్స్ అండ్ సెవెన్ మార్క్స్ అన్నీ కవర్ చేశాను సో ఓవరాల్గా మనకి లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ పేపర్స్ కూడా కన్సిడర్ చేసుకొని ఏవైతే ఎక్కువ రిపీట్ అవుతున్నాయో అవి అండ్ ఆల్సో పేపర్స్ రిపీట్ కానివి ఇంకా ఇంపార్టెంట్ కూడా అంటే నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్కి కొత్తగా అడిగే అవకాశాలు ఏమైనా ఉన్న క్వశ్చన్స్ కూడా నేను దీంతో ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది అనమాట రైట్ ఇంకే మాత్రం ఆలోచన చేయక మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోతాం సో ఓవరాల్గా స్ట్రైట్ లైన్స్ అయితే మనకి మొత్తం ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ అయితే వస్తుంది ఒక రెండు టూ మార్క్స్ అంటే ఫోర్ ఒక ఫోర్ మార్క్స్ అంటే ఇంకొక ఫోర్ ఒక సెవెన్ మార్క్స్ సెవెన్ సో ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ ఎయిట్ ఎయిట్ ప్లస్ ఫోర్ ఫిఫ్టీన్ అయితే మనకి మార్క్స్ అయితే రావడం జరుగుతుంది ఐపీ ఎగ్జామ్కి ఈ చాప్టర్ నుంచి రైట్ ముందుగా మనం క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ రెండు కూడా మనకి స్ట్రైట్ లైన్స్ నుంచి అంటే క్వశ్చన్ నెంబర్స్ మారచ్చు ఒకసారి వన్ టూ ఇవ్వచ్చు త్రీ ఫోర్ ఇవ్వచ్చు అలానే ఇవ్వచ్చు బట్ ఇది లాస్ట్ ఇయర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ప్రకారం చూసుకున్నాను క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ అండ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ లేదా క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ అండ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ స్ట్రైట్ లైన్స్ నుంచే ఉంటాయి టూ మార్క్స్వి సో అవి ఏవి అడగడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంది మనం డిస్కస్ చేద్దాం రైట్ రైట్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్టయితే ఫైన్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ లైన్ కంటైనింగ్ ద పాయింట్స్ వన్ కమ టూ అండ్ వన్ కమ మైనస్ టూ మనకి రెండు పాయింట్స్ ఇచ్చాడు స్ట్రైట్ లైన్ ఈక్వేషన్ కనుక్కోమన్నాడు టూ పాయింట్స్ ఇచ్చినా లేదా ఒక పాయింట్ ఇచ్చి ఒక స్లోప్ ఇచ్చినా మనకి స్ట్రైట్ లైన్ ఫార్ములా ఉంది ఏంటి ఆ ఫార్ములా అంటే y మైనస్ వై వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ వన్ వై మైనస్ వై వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ వన్ ఇది ఏంటంటే ఇది మనకి ఒక పాయింట్ ఎక్స్ వన్ వై వన్ ఇంకొక పాయింట్ స్లోప్ ఇచ్చినప్పుడు ఒక పాయింట్ ఒక స్లోప్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ ఫార్ములా అయితే టూ పాయింట్స్ కూడా ఇంచుమించు అదే ఫార్ములా వస్తుంది ఏంటంటే వై మైనస్ వై వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ పాయింట్ ఫార్ములో రెండు కూడా పాయింట్స్ ఇస్తాడు ఒక పాయింట్ ఎక్స్ వన్ వై వన్ ఇంకొక పాయింట్ ఎక్స్ టూ వై టూ ఇస్తారు స్లోప్ ఇవ్వడు సో అయినా కూడా నేను పైన ఫార్ములా వేసుకుంటా వై మైనస్ వై వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎం ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ వన్ గుర్తుపెట్టుకుంటాను బట్ ఎం అంటే ఏంటి స్లోప్ టూ పాయింట్స్ ఇస్తాడు నాకు స్లోప్ ఇవ్వడు స్లోప్ ఇవ్వకపోతే టూ పాయింట్ ఇచ్చాడు కాబట్టి టూ పాయింట్స్ తెలిస్తే మనం స్లోప్ కనుక్కోవచ్చు కదా అలా కనుక్కోవచ్చు టెన్త్ క్లాస్ ఫార్ములా వై టూ మైనస్ వై వన్ బై ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ వన్ సో ఈ ఫార్ములా వేసుకొని నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లైన్ ఈక్వేషన్ కనుక్కుంటాను చూడండి గివెన్ గివెన్ టూ పాయింట్స్ ఆర్ ఎక్స్ వన్ వై వన్ ఈజ్ వన్ కమా టూ అండ్ ఎక్స్ టూ వై టూ ఈజ్ వన్ కమా మైనస్ టూ సో మనకు ఫార్మాట్ ఏంటి వై మైనస్ వై వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం అంటే వై టూ మైనస్ వై వన్ బై ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ ఇంటు ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ వన్ ఇది మనకు లైన్ ఈక్వేషన్ ఫార్ములా సో ఈ ఫార్ములా ఇప్పుడు రీప్లేస్ చేసుకుందాం మనం సో ఇది మనకు ఫార్ములా సో వై మైనస్ వై వన్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై టూ మైనస్ వై వన్ వై టూ మైనస్ వై వన్ సో మైనస్ టూ మైనస్ టూ బై ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ వన్ మైనస్ వన్ ఇంటు ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ వన్ వన్ సో వై మైనస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఫోర్ బై జీరో ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఈ ఫోర్ బై జీరోని ఇక్కడ అన్డిఫైన్ రాయొద్దండి ఈ జీరో అవతలపోతే ఏమవుతుంది నాకు వై మైనస్ టూ ఇంటూ జీరో ఇదంతా ఏమవుతుంది నాకు జీరోతో మల్టిప్లై అయితే ఏమవుతుంది నాకు జీరో సో దాట్ మీన్స్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఇంటూ మైనస్ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఆ మైనస్ ఫోర్ అవతలపోతే కూడా జీరో ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఈజ్ ది ఆన్సర్ x minus 1 is equal to 0 is the answer next transform the equation root 3x plus y is equal to 4 into normal form so a straight line ni normal form lo ki maarchadam ela ante first of all normal form ante meek idea undali enti normal form ante x cos alpha plus y sin alpha is equal to p x cos alpha plus y sin alpha is equal to p and it is normal form where p is the perpendicular distance from origin i think one straight
ax plus by plus c is equal to 0 ni normal form look march alante step 1 step 1 send constant send constant to right hand side step 2 divide with root of a square plus b square where a and b are coefficient of x and y step 1 and jali constant ni right side of the step 2 and jali root of a square plus b square to divide this course step 1 step 2 so tarvata x pakkunne coefficient ni cos alpha on kundam y pakkunne coefficient ni sin alpha on kundam in the okay so first given root 3x plus y is equal to 4 एक अर constant already right side होंदे कदा सुको बट्टी no need to send to RHS already right hand side होंदे होंदे तर अच step 2 ये इंटी root of a square plus b square तर divide चेस कोल so here a is equal to root 3 a अंटे x quotient b is equal to y quotient टे मुन्ना को 1 a is equal to root 3 b is equal to 1 so divide with root of a square and a root 3 square plus 1 square so 3 square plus 1 square into 4 root 4 value and the 2 root 4 value and the 2 so divide with the 2 on both sides update more than a two divide equation with equation 1 with 2 on both sides so root 3 by 2 x plus 1 by 2 y is equal to 4 by 2 that means x into root 3 by 2 plus y into 1 by 2 is equal to 2 now it is of the form x cos alpha plus y sin alpha is equal to p x cos alpha plus y sin alpha is equal to p so where cos alpha is equal to root 3 by 2 sin alpha is equal to 1 by 2 and perpendicular distance from origin p is equal to 2 so it is so very important for two marks okay straight line in normal form look march call and take first of all constant okay well left hand side of the then right come be chi root of a square plus b square to divide this corny formula back around us quantum okay so it's a normal form right